الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا وائل ابن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء سديها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبة رشتك وإكبار درود شريف بورني صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بيجا رب مري درود اور سلام برگزیدہ نبی پر اپنے مدام حضرات علماء کرام مربیان کرام اپستید شربستر المسلمان شدھی پندو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی رشن کو گنی تو شکریہ 
برمنگھم بلال اکیڈمی اینڈ جامع مسجد ہے اللہ شکریہ ماشک جو فقہی مجلس ہے چنتا امر کرے چلام اللہ تعالیٰ دویا ایبن فضل کرو میں امر جو شروع کرے چلام ای دھرا بہی کو تا اباہ تو روئے چھے ایر جنو آمی پرتھو میں ای حضرت مرانا قاری عبد الحفیظ صاحب دامت برکات ہم جنی ای پرتشتان ایر کرنو دار شاہ باگ جامعہ مدانی ایر پرنسپال تار چشتا انتوری کو تار کنو شیش نئی مرانا صلاح الدین صاحب جہنگیر انار پرچشتا انتوری کو تار ایر مدد کنو کم تھی امی دیکھینا بشیش بابے ये मजलिस के कंटिन्यू चालिए जवार जन्नो अमार बड़ो भाई हजरत मौना कारी अब्दुल्लाह साहब हफिज़ अहमुल्लाह ताला अमरा जो कुन दरगाह मदरसे है पढ़ता हम छोटो बेलाए तिनी आमदेर ऊपरेर क्लासे तकते न तिनी ये खाने ऐतबेशी शाहोश जुगान उत्साहो देन जे मैग ब्रिस्टी हो बरफ पात हो, तुषार पात हो, किंतु ये प्रोग्राम के कंटिन्यू चलिए जवार कितने उन आरोपदान उन्हें बेशी, अल्लाह ताला इश्क मुस्तूलमाए कराम, बुजुर्गाने दीन उन अधर के हयाते तयीब हजन दान करें, दिरगई उजन दान करें एवं उन अधर खिदमतेर मुद्दे जन आरो खैरो बरकत नसीब करें, जरा ये प्रतिष्ठा� एगी नहीं जाते हैं। अमी मरे कोरी इन नदाल लाल अलखेरी कफाइली ही। हदीसेर मुद्दे ऐसे चे जब भालो काज जरा कंटिन्यू एगी नहीं जान परोबर्ती ते जो तो दिन पर जुन्ते ही भालो काज कंटिन्यू तक बे जरा शुरू करे चेन जरा पौद देखिए चेन तारा एर स्वाब पे ते तक बैन। सुबहानअल्लाह तो अमरे ये रकम किचु बालो काज करे जवार जनो अल्लाह पाक मदर के तौफीक दान करें आरे इधर ने फकी मजलिस जैसे मुस्तो मजलिसेर मुद्दे महफिलेर मुद्दे शमो शमो एक गुरुत्तो पुरनो मस अलम असाइल नहीं आलोचना करा होए ये गुलर गुरुत्तो जे कोतो बेशी फजीलत एवं सवाब जे कोतो बेशी जे शरारात भर नफल इब مسئلہ مسائل جائز نہ جائز حلال حرام شنکرن تو کنو محفل ارجب بیشی تا حدیث ار مدد روئے چھے بشوئے ہمیں ادھیت ار مجلس کلی تے اپنا در شام نے بستاری تو آلو چھونا کرے چھے ایک ایک تا جروری مسئلہ نا جانا تکار کارو نے صحیح علم نا تک لے منوش ار عبستہ خوبی خراب ہوئے شوٹیک پتے منوش چلتے پارے نا عملر آگے ہو لو علم عملر آگے علم اور شوٹیک علم ار مدھو میں شوٹیک مسئلہ مسائل امر جانتے پاری قرآن شریف ار مدد چھوئے ہجار ار چھو بشی آیات روئے چھے چھوئے ہجار ار چھو بشی قرآن شریف ار آیات روئے چھے ار مدد پانچ شتو آیات شدو عمل شنکرانتو بیدی بیدان حکم احکام شنکرانتو آرے پانچ شو پورے پرائے چھوئے ہزار پانچ شو پورے باقی شب آیات ہو لو ای پانچ شو آیات رو پر عمل کرار جنو منوشر ایمان یہ بنگ یقین مضبوط کرار جنو اللہ تعالی نازل کرے چھن تو کتو بڑو بھی شوئے علم ایر بڑا پرویجن روئے چھے صحیح علم جدی نہ ہوئے تا ہو لے مانوش گمراہ ہو بے پتو برشت ہو بے اے جنہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن جا آگے کار امت را بہتر دولے بی وقت ہوئے چھلو تفرقت بنو اسرائیل على ثنتین و سبعین ملہ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّا كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا قَالُوا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي 
او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم নবীজি সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের সাদ করেছেন যে বনি ইসরাইল আগের উম্মতেরা তেহাত্তর বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল এর অর্থ আসলে একজাক্টলি বাহাত্তর দল নয় বরং কাসরাত বুঝানো সংখ্যায় বেশি বুঝানো উদ্দেশ্য যেমন আমরা বলি না অনেক সময় যে আমি অমুককে একশো বার একটা কথা বলছি সে শোনে না اردو تھے انہیں ایک شمائے بولے میں نے اس کو لاکھ سمجھایا لیکن وہ سمجھنے کے لئے تیار نہیں اشرا کہ ایک ہانے شنکہ بجانا ادیش شو نہ بیشی بجانا ادیش شو جے ایک لکھو بار کی بولچے نہ کی کیوں ایک لکھو بار کی بجھائی سے نہ کی نہ ای لکھو بولے اشرا لے او دیک شنکہ بجانا ادیش شو انہیں ایک شمائے امرا بولی جا ہمیں شکالے شتر بار تمہا کے اکٹا کتا بولے چی شتر بار بجھائی तो आसले सत्तर बार गुणे गुणे सत्तर बार कथा बोझान उद्देश्य नए बर उद्देश्य कि अनेक बसि संख्या कथा बोझान उद्देश्य तो संख्या दीक्ष बोझान सत्तर शब्द व्यवहार बाहत्तर शब्द व्यवहार तेहत्तर शब्द व्यवहार आरबी भाषार मध्य प्रचलित रे अल्लाह अकबर तो अल्लाह नबी सल्लाह आलिस्लम कि जे हमें बनी इसराइल बाहत्तर दले विभक्त अर्थात अनेक बस ग्रुपिंग तर मध्य हो दलादलि तफ्तरिक उम्मती आला सलासिंग मिल्ला और आर उम्मत तेहत्तर दले विभक्त होरा बाहत्तर दले विभक्त होनेक बस ग्रुपिंग शिकार होर उम्मत तर चे बी ग्रुपिंग शिकार हो এই হলো উদ্দেশ্য তার চেয়েও বেশি গ্রুপ হবে তার চেয়েও বেশি দোলাদলি হবে তার চেয়েও বেশি মতো পার্থক্য হবে অনেক গ্রুপ অনেক দল এরা সবাই কি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহিউসাল্লামের উম্মাদ কিন্তু আল্লাহ নবী বলছেন যে আমার উম্মাদ হওয়া সত্ত্বেও এত বেশি দলে বিভক্ত হবে যার সীমা নেই আর এরা সবাই হবে জাহান নামের পথের যাত্রী ইল্লা ওয়াহিদা एक दल मानुष हो शुद्ध जाननाथ पथर जत्री एक दल मानुष हो जरा नजात प्राप्त मुक्तिप्राप्त दल सहब कराम जिज्ञासा कर लाइ एक दल को आल्ला नबी उत्तरे बोलें जे मा आना आलही असहबी नबी मुहम्मद सल्लाह आलहीसल्लम सुन्नत और अमार सहब कराम रजियाल्लाहुम अजमाइनर आदर्शर ऊपर जरा अबिचल अटल तक তারা হবে জান্নাতি তারা হবে না জাত প্রাপ্ত তারা হবে মুক্তি প্রাপ্ত আর বাকিরা হবে জাহান নামে জাহান নামের পথের যাত্রী তো আল্লাহ নবী সাল আমার বোঝানোর উদ্দেশ্য হলো এই হাদিস দ্বারা যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম কি বুঝিয়েছেন যে ইসলামের উপর আমল করে নিলেই হবে না এটা সঠিক হওয়া জরুরি কি বলেন সঠিক হওয়া জরুরি কারণ বলছেন যে অনেকেই আমল করবে নানাজনের নানা পথ হবে নানা মত হবে নানা রাস্তা হবে কিন্তু সবগুলো রাস্তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না না জাতের পথ হবে না তারা হবে নামে মুসলমান তারা হবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহুসাল্লামের নামে উম্মত কিন্তু জাহান নামের পথের পথিক হবে আর সঠিক পথের অধিক অনুসারী জান্নাতের পথের প্রতীক কারা হবে যারা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহিউসাল্লামের সুন্নাত এবং সাহাবাই কারাম আল্লাহর নবীর সরাসরি শিষ্য সরাসরি ছাত্র আল্লাহর নবীর মাধ্যমে যারা ইমানের অবস্থায় নবীজি সাল্লাহ আলিহিউসাল্লামকে দেখেছেন ইমানের অবস্থায় যাদের ইন্তেকাল হয়েছে আর ইমানের অবস্থায় নবীজি সাল্লাহ আলিহিউসাল্লামের সান্নিধ্য লাভ করেছেন সেই সমস্ত সৌভাগ্যবান সাহাবাই কারাম যারা সরাসরি আল্লাহর নবীর ছাত্র যারা কোরআন শরীফ নাজিল হওয়ার সাক্ষী যাদের মাধ্যমে আমরা দিন ইসলাম কোরআন হাদিস সব কিছু পেয়েছি যাদের মাধ্যম শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ নবী পর্যন্ত পৌঁছার আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার কোনো উপায় থাকবে না সেই পবিত্র আত্মা জমাত সেই পবিত্র মানুষগুলির নাম হলো হজরাত সাহাবাই কারাম রবিউল্লাহ আনুমাই আল্লাহ নবী বলছেন সাল্লাহ আলিহিউসাল্লাম আমার সুন্নত আর আমার সাহাবাই কারাম রবিউল্লাহ আনুমাইনের তরিকা এই দুই জিনিস 
এর সমন্বয় যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে তারা হবে নাজাত প্রাপ্ত তারা হবে জান্নাতি সুবাহ আল্লাহ তো আমার বলার উদ্দেশ্য হলো এই হাদিস দ্বারা আমরা কি বুঝতে পারলাম যে সঠিক ইলম হতে হবে সঠিক ধারণা হতে হবে সঠিক চিন্তাধারা হতে হবে সঠিক পথ হতে হবে এর জন্য কি সঠিক পথ জানার জন্য কি ইলম লাগবে না তো সঠিক ইলম লাগবে সঠিক ইলম কোনটা নবীর সুন্নাত সাহাবে কেরামের তরিকা সে অনুযায়ী আমাদেরকে চলতে হবে আর যদি না হয় তাহলে আমল অনেক হবে কাজ অনেক হবে কিন্তু আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এটা মনগড়া দিন হবে মনগড়া ইসলাম হবে ইসলামের মনগড়া ব্যাখ্যা হবে একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা বোঝানো সহজ হবে আপনি একটা দোকান করলেন আর দোকানের মধ্যে কর্মচারী রাখলেন তো দুইজন কর্মচারী কর্মচারী রাখলেন তাকে বেতন দেন কাজ কি জিনিস কেনা আবার জিনিস বিক্রি করা এই কাজই তো হয় না দোকানে কিছু জিনিস কেনা হয় আবার বিক্রি করা হয় তো এই দুই কাজ করলে কর্মচারীকে বেতন দেওয়া হয় কর্মচারী কি করে জিনিস কেনেও আবার বিক্রিও করে তবে কেনে সে বেশি দাম দিয়ে আর বিক্রি করে কম দাম দিয়ে কেনে সে বেশি দাম দিয়ে আর বিক্রি করে কম দামে বলুন তো এই লোকটা কাজ করছে কি করছে না কাজ তো করছে কিন্তু বেতন দেবেন কাজ তো হচ্ছে কিন্তু এই কাজ যেহেতু ব্যবসার নীতি অনুযায়ী হয়নি সহি তরিকায় হয়নি সঠিক নিয়মে হয়নি কাজ করা সত্ত্বেও তার কি হচ্ছে না বেতন সে পাচ্ছে না বরং উল্টো শাস্তির যোগ্য এবং বহিষ্কার করার যোগ্য তো কাজ যদি সহি নিয়তে হয় তবুও যথেষ্ট নয় সহি নিয়মে হতে হবে সঠিক নিয়মে হতে হবে তো সঠিক নিয়মে যদি না হয় তাহলে এই কাজের কোনো ফায়দা নেই কাজ তো করছে কিন্তু এরপরেও তাকে আপনি বেতন দিচ্ছেন না এর কারণ কি এই কাজ হলেই এটা গ্রহণযোগ্য হয় না এটার নিয়ম শুদ্ধ হতে হয় সহি তরিকা হতে হয় তো সেই সহি তরিকা কি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সুন্নাত আর সাহাবায় গ্রাম রবি আল্লাহ আনহমাজমাইনের তরিকা এই দুই জিনিসের সমন্বয় সাধন করলে আমরা সহি ইলম অনুযায়ী সহি পথ অনুযায়ী সহি তরিকা অনুযায়ী আমাদের আমল হবে এই শব্দ থেকেই মা আনা আলহি ওয়াসাহাবি আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সুন্নাত আর আমার সাহাবায় কারাম রবি আল্লাহ আনহম আজমাইনের আদর্শ এই দুই শব্দ থেকেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আহলে সুন্নাত আমি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলামের সুন্নাত নবীজি সাল্লাহ আলী ইসলামের সুন্নাত ওয়াল জমাত জমাতে সাহাবা সাহাবায় কারাম রবি আল্লাহ আনহম আজমাইনের জমাতের আদর্শ এই দুই জিনিস না জাতের মাপকাঠি মুক্তির পথ সহি রাস্তা তো এই জন্য এই কথা বলতে দ্বিধা নেই যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের উম্মতের মধ্যে যত মত পথ আছে এর মধ্যে সহি পথ কোনটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত এর পথ এরাই হলো সহি এরাই হলো ঠিক তবে এটা মুখে অনেকে সুন্নি বলে এমন নয় এটা ঠোঁটের সুন্নি কেউ হয় মুখের সুন্নি কেউ হয় সুন্নত তো হলো নবীর সুন্নতের উপর আমল করার মাধ্যমে এটা বাস্তবতা প্রমাণিত হবে তো আমার বলার উদ্দেশ্য হলো সহি ইলম হতে হবে সঠিক পথ হতে হবে শুধু আমল করে নিলেই হবে না কাজ করে নিলেই হবে না বরং এই কাজের সঠিক নিয়ম যদি না হয় সঠিক পদ্ধতি যদি না হয় তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না গঙ্গা স্নান আমার উস্তাদ শেখুল ইসলাম হজরত মুফতি মোহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেব দামদ প্রাঘাতম একটা কথা বলতেন বলেন প্রায় যে অনেক শিরিক করে তাকে অনেক ধর্মের মানুষ শিরিক করে কিন্তু তারা গঙ্গা স্নান করে তারা চিল্লাকাশি করে সাধনা করে আরাধনা করে তাদের কি নিয়ত খারাপ তারাও কোনো মালিককে খালেককে রাজি এবং খুশি করার জন্য এই কাজগুলো করছে ওহম ইহসাবু না আন্নাহম ইহসিনু না সোন তারা মনে করছে তারা অনেক ভালো কাজ করছে কিন্তু সেই কাজ গ্রহণযোগ্য কেন হচ্ছে না নিয়ত ভালো ইচ্ছা অনেক ভালো 
কিন্তু তরিকা সহি নয় পদ্ধতি নিয়ম সহি নয় এই জন্য এই কাজ গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না না খেয়ে যে চল্লিশ দিন থাকছে জঙ্গলে আবার শিরক করছে আল্লাহর নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের তরি সন্নাত এবং সাহাবাহ কামের তরিকা অনুযায়ী নয় বিদায় এটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এই জন্য ইলমের গুরুত্ব অনেক বেশি ফেকার গুরুত্ব অনেক বেশি এক পীর সাহেব বাহিরে যান না সফর করেন না হঠাৎ সফর করলেন মনে মনে ভাবলেন যে আমি তো বাহিরে যাই না এই জন্য চোখ যাতে কোনো গুনাহ করে না বসে চোখের গোনা যাতে না হয় এখন চোখ দিয়ে হঠাৎ ভালো মন্দ কিছু দেখবেন রাস্তা দিয়ে সফর করবেন এখন জানি না হঠাৎ প্রয়োজন দেখা দিল উনি এই চোখের গোনা থেকে বাঁচার জন্য উনি কি করেছেন মোমবাতি জ্বালাইয়া এটাকে নরম করে দোনো চোখ একেবারে ক্লোজ করে দিছেন যে আট দিন পর্যন্ত এই সফর আর চোখ বন্ধ দেখেন সুফান আল্লাহ বলছেন একটু বলেন তো এই আট দিনের অজু আর নামাজ ঠিক হয়েছে অজু যখন ঠিক হয় নাই তাহলে নামাজ ঠিক হয়েছে পানি ভেতরে না ঢুকলে অজু ঠিক হবে এখন এই যে আমি আমল করলাম সাহি ইলিম না থাকার কারণে নিয়ত তো খুব ভালো গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য আমি এই কাজটা করেছি কিন্তু এই চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচাই বাঁচাতে গিয়ে উনি কি করছেন মোমবাতি দিয়ে চোখ একেবারে বন্ধ করে আট দিন একেবারে বন্ধ রাখছেন এখন যা অজু হয়েছে কি অজু সঠিক আর অজু যখন সঠিক হয়নি তখন নামাজ কি সঠিক হয়েছে তো শুধু ইলম থাকলে শুধু আমল থাকলে তো হয় না সহি ইলম না থাকার কারণে জাহিল সুফি মূর্খ সুফি নিয়ত অনেক ভালো আমরা ছাত্র জীবনে আমরা যখন দারুল আলম করাচিতে পড়তাম তো আমাদের উস্তাহাদ ছিলেন ইমামুল মাকুলাত ইউল মনকুলাত হজরত মানা শামসুল হক সাহাব রহমতুল্লাহ আলী উনি হজরত মুফতি রফি উসমানী সাহাব মুফতি তাকি উসমানী সাহেব ওনাদের উস্তাদ আর আমরাও পড়েছি ওনার কাছে বেদাউ শরীফ আবু দাউদ শরীফ আমরা আল্লাহ তালার শুকুর পড়েছি ওনার খেদমতে সুবহান আল্লাহ তো হজরত একদিন এক ছাত্রকে দেখেছেন কারেন্ট নাই লোড শেডিংয়ের কারণে ইলেকট্রিসিটি বন্ধ তো এক ছাত্র হারিকেন নিয়ে মসজিদে বসে সে তাকরার করছে পড়াচ্ছে তো পরের দিন গিয়ে বলছেন ক্লাসে হজরত যখন দেখছেন যে জাহিল সুফি এই শব্দটা বলছেন জাহিল সুফি মূর্খ সুফি এটা কেন হজরত বললেন যে আমি ওকে সুফিও বলেছি আবার মূর্খও বলেছি এর কারণ কি সুফি এই জন্য বললাম যে বাকি ছাত্ররা অন্ধকারের কারণে পড়তে পারছে না কিতাব পড়তে পারছে না তার ভেতরে হামদর্দি রয়েছে তার মধ্যে অন্যের প্রতি দয়া ভালোবাসা মহাব্বতের আবেগ রয়েছে এই জন্য সে একজন সুফি মানুষ অন্তরের মধ্যে অন্যকে আরাম পৌঁছানোর ফায়দা পৌঁছানোর একটা আবেগ এবং জজবা বিদ্যমান রয়েছে অন্যের কল্যাণ কামনা তার ভিতরে আছে এই জন্য আমি তাকে সুফি বললাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি জাহিল কেন বললাম ক্লাসে হজরত সংশোধনের জন্য আমাদেরকে এই শব্দ বলেছিলেন জাহিল এই জন্য বললাম যে মসজিদের ভেতরে কোনো দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নিয়ে যাওয়া সঠিক নয় জায়জ নয় আর ক্যারাসিনের হারিকেনের মধ্যে কি গন্ধ হয় না তো এই গন্ধযুক্ত জিনিস নিয়ে যে সে গেছে এই জন্য সে মাসআলা জানে না সে জাহিল আবার তার অন্তরে কল্যাণকামিতার আবেগ আছে অন্য মানুষের মঙ্গল কামনা কল্যাণকামিতা এই আবেগও আছে এই জন্য আমি তাকে সুফিও বললাম আপনি মোমবাতি জ্বালাবেন অথবা অন্যান্য তেল যেগুলো ওই তেলের বাতি জ্বালাবেন আগের যুগে ওলামাই রাম বুজুর্গান দিন যারা ছিলেন ওনারা এই সরিষার তেল বাদাম তেল ইত্যাদি দিয়ে ওনারা লাইট জ্বালাতেন কেরাসিন কেরোসিন দিয়ে জ্বালাতেন না হজরত মানা রশিদ আহমেদ গঙ্গহি রহমতুল্লাহ আলহি দারুল আলম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রথম উপদেষ্টা প্রথম পৃষ্ঠপোষক ওনার খেদমতে আল্লাহ তালা এত বেশি নাজুক মিজাজ ওনাকে বানিয়েছিলেন অনেক লাজুক বানিয়েছিলেন যে উনি মসজিদে এসে ঢুকে বলে ফেলতে পারতেন যে এখানে কে কি কখন ঘন্টাখানিক আগে কি জ্বালাইছে তো হজরতের এখানে লাইট জ্বালানোর জন্য বাতিটা অন করার জন্য মোমবাতি বলেন বা ওই তেলের বাতি কেরাসিনের নয় মাটির তেলের নয় যেটাতে দুর্গন্ধ আছে ওইটা নয় 
ওইটা জ্বালানোর জন্য যে ম্যাচ ব্যবহার করি না দিয়ে আসলাই এটা মসজিদের ভিতরে জ্বালানো নিষিদ্ধ ছিল হযরত বলতেন যে এই দিয়া সলাই যেটা এটা জ্বালানোর কারণে যে একটা গন্ধ হয় না এই গন্ধটাও ঠিক নয় এটার জন্য ওনার এখানে নিষেধাজ্ঞা ছিল হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গাই রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এখানে তো ওনার খানকাতে রাতে একজন নবাগত মুসল্লি উনি জানেন না নিয়ম কারণ উনি তাহাজ্জুদের সময় উঠছেন তো কেরোসিনের তেল লাইট জ্বালানোর তো প্রশ্নই নাই উনি ওই সরিষার তেলের বা নরমাল তেলের যে বাতি ওইটা জ্বালানোর জন্য উনি তাহাজ্জুদের সময় উঠে উনি দিয়া সলাই ব্যবহার করেছেন এটা মসজিদের বাইরে করেননি ভেতরে না জেনে করে ফেলেছেন হজরত ঘন্টা খানেক পরে ফজরের নামাজে আসছেন ফজরের নামাজে এসে দরজায় কদম রাখার সাথে সাথে বলছেন যে আজকে এই মসজিদের ভেতরে কে দিয়া সলাই জ্বালাইছে এতটুকু নাজুক মিজাজ ছিলেন আর এতটুকু আল্লাহ তালা ওনাদেরকে তেজ জেহেন আল্লাহ তালা দিয়েছিলেন যে ওনারা ধরে ফেলতে পারতেন তো আমার উস্তাদ হজরত মানা শামসুল হক সাহাব রহমতুল্লাহ আলহীর কথাই মনে এসে গেল উনি আশ্চর্যজনকভাবে একটা কথা বলতেন যে উনি বলতেন যে আমি সেজদায় যখন যাই তোমরা খানা খেয়ে তোমরা খানা খেয়ে যদি কুলি করে আগে অজু করে নিয়ে তাকে অনেকে আর ভালো করে কুলি করে এসে না মাঝে এসে দাঁড়াও না এই জন্য আমি যখন সেজদায় যাই তখন আমি বুঝে ফেলতে পারি যে এখানে যে আগে নামাজ পড়ছে সে আজকে মাছ দিয়ে খানা খেয়েছে না সবজি দিয়ে খানা খেয়েছে না কি খাইছে সবজি মাছ না গোস্ত আমি সব বলে দিতে পারব তো হজরত এটা বলতেন একদিন ক্লাসে আসছেন তো এক ছাত্র তিন শত মনে হয় ছাত্রদের সংখ্যা বা দুইশো ছাত্রদের সংখ্যা তো ওই বিভিন্ন দেশের প্রায় ত্রিশ দেশের ছাত্ররা তখন দারুল রুম করাচিতে পড়াশোনা করত এক দেশের ছাত্রদের মধ্যে চুপি সারে সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস ছিল মাঝে মধ্যে একটা দুইটা তারা সিগারেট খেয়ে নিত ওই তাদের স্থানীয় অভ্যাস হওয়ার কারণে তো একজন দুইজন এরকম বিদেশি ছাত্র যাদের এলাকার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে তারা সিগারেট পান করে ফেলত হজরত মারানা শামসুল হক সাহাব রহমতুল্লাহ আলী আহমদের উস্তাদ ওই দিন সবকের মধ্যে এসে বলছেন ক্লাসের মধ্যে বলছেন যে কে একজন সিগারেট খাইছে কয়েক ঘন্টা আগে হোক বা সিগারেট খাইয়া সে চলে আসছে আর আসার পর এই সিগারেটের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য আথর বা ভালো কোনো স্যান্ড ইত্যাদি ব্যবহার করছে ভালো আথর ব্যবহার করেছে বা ক্রিমও সে মেখেছে তো তারা এই বেওকুফরা এই কথাটা জানে না যে এই ক্রিমের গন্ধ আর সিগারেটের যে কিছু দুর্গন্ধ দুটা মিলে যে বিশেষ ধরনের একটা গন্ধ তৈরি হয় এটা সাথে সাথে আমার নাক ধরে ফেলে আমার অনুভূতি শক্তি এটাকে ধরে ফেলে বুঝে ফেলতে পারে এরা বুঝে না কিছুক্ষণ পরে হজরত বলছেন যে আমি এখন শিওর হয়ে বলতে পারব যে এই অর্ধেকের মধ্যে নয় ওই অর্ধেকের মধ্যে ছাত্রদের মধ্যে আরও কতক্ষণ পরে পরে ওই ছাত্র উঠে এখান থেকে চলে গেছে সে দেখছে যদি সময় আরও অতিবাহিত হয় উনি পার্সনকেও মনে হয় ফিক্সড করে ফেলতে পারেন যাই হোক আমি আসলে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো ওইগুলো না বলে অন্যত্র আলোচনা চলে গেছে যেগুলো প্রায় সময় চিন্তাও করি না প্রায় দিন এমনই অবস্থা হয় যে বিষয় নিয়ে চিন্তা করি অন্যদিকে আলোচনা চলে যায় কিন্তু জরুরি কথা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার ফজল করম আল্লাহ তালার দয়া যে এই কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই সমস্ত মাস আলাম সাহিল জানার দরকার আছে যে কোন সময় কি করা উচিত কখন কি করা উচিত এইটা জানার নাম হলো ফেকা তাফাক্কু ফিদ দিন তো এই যে লিয়া তাফাক্কাহু ফিদ দিন এখানে বলেন নাই আল্লাহ তালিয়াতিন লিয়াতাহু বলার কারণে ফির সিলা আনতে হয় ফির দিন আর লিয়াতা আল্লামু বললে আদ্দিন বললেই হয়ে যায় ফি আর লাগে না শব্দ কমে যায় লিয়াতা আল্লামুদ্দিন বলতে পারতেন আল্লাহ তালা কিন্তু লিয়াতাহু বলছেন লিয়াতাহু ফির দিন তো তাফাক্ক ফির দিন হাসিল করার হুকুম দেওয়া হচ্ছে আর বলা হচ্ছে কিছু সংখ্যক মানুষ তাফাক্কিন হাসিল করার পর তারা দায়িত্ব কি যাতে তারা এই ইলমে দিনের মধ্যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করার পর তারা ফেরত আসবে সজাতির কাছে নিজের মানুষ এলাকার মানুষের কাছে আর বাসাবাসী মানুষ যারা 
তাদের কাছে ফেরত আসবে আর তারা তাদেরকে আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করবে আল্লাহর ভীতি প্রদর্শন করবে আল্লাহর খফ তাদের মধ্যে পায়দা করবে অর্থাৎ তাদের দিনই রাহনুমাই ইসলামী দিক নির্দেশনা এর দায়িত্ব তারা পালন করবে তো বুঝা গেল এই কোরআন শরীফের এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল সবার জন্য বড় আলিম হওয়া অনেক বড় ফাঁকি হওয়া অনেক বড় মুফতি হওয়া এটা সম্ভবই না আল্লাহ তালে কোরআন শরীফের মধ্যে বলছেন যে পুরো একটা গ্রাম থেকে পুরো একটা মহল্লা থেকে পুরো একটা এলাকা থেকে বেশি সংখ্যক মানুষের একটা বিরাট বড় জমাত থেকে কম সংখ্যক মানুষ কেন বের হয়ে আসে না এলমে দিনের মধ্যে বুৎপত্তি পাণ্ডিত্য গভীর আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার অর্জন করার জন্য আর এই কাজটা সারার পর তারা ফেরত যাবে তাদের সজাতির কাছে আর গিয়ে তারা আল্লাহর ভয় তাদের মধ্যে প্রদর্শন করবে তাদের দিক নির্দেশনা দেবে তাদের ডাইরেকশন দেবে এই কাজটা তারা করবে তো এই যে কথাটা আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের মধ্যে বলছেন এর দ্বারা সুস্পষ্ট যে জিনিসটা বোঝা যায় সেটা হলো যে এলমে দিনের মধ্যে বুৎপত্তি আর গভীর জ্ঞান অর্জন সবার পক্ষে কিন্তু সম্ভব নয় অনেক মানুষ অনেক কথা মুখস্থই রাখতে পারে না যেমন সবার জন্য ডাক্তার হওয়া সম্ভব নয় সবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সম্ভব নয় কিছু সংখ্যক মানুষ ডাক্তার হবে আর বাকিরা ডাক্তারদের অনুসরণ অনুকরণ করবে ডাক্তাররা এখন গিয়ে যদি বলে ডাক্তার সাহেব উনি লিখে দিয়েছেন প্রেসক্রিপশন বলে যদি এটার দলিল কি এটার প্রমাণ কি আমি এই ওষুধ ততক্ষণ পর্যন্ত খাবো না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার দেওয়া এই ঔষধ ব্যবহার করব না যতক্ষণ না আপনি মেডিকেল সায়েন্সের কোন থিওরি আর কোন দলিল অনুযায়ী আপনি লিখেছেন এটা আপনি না বুঝাইয়া দিবেন আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর উপর আমল করব না এর এই এই ঔষধ আমি খাবো না তো ডাক্তার সাহেব কি উত্তর দেবেন বলবেন যে তোমার মতো রোগীর আমার কোনো প্রয়োজন নাই তোমার যদি এতই বেশি দলিল জানার দরকার হয় নিজে গিয়ে মেডিকেল সায়েন্স পড়ো আমার মতো বিশ বৎসর সাধনা করো পড়ো আর এরপর মেডিকেল সায়েন্সের উপর এক্সপার্ট হো আর যদি রোগের ঔষধ চাও তাহলে আমার কাছে এই কথাগুলো বলে পাগলামি করলে চলবে না যা লিখে দিয়েছি ইচ্ছা হলে মানো আর এই ঔষধ কিনে খাও আর না হয় অন্য পথ দেখো ঠিক কিনা এটাই ডাক্তার সাহেবানরা বলবেন তো সবার জন্য তো সব কিছু ওই যে বলে না যে আদা ব্যাপারী জাহাজের কি খবর জানে একটা কোথা বাংলায় আছে যে আদা ব্যাপারী জাহাজের খবর কি বুঝবে জাহাজের ব্যাপারটা সেবার কি বুঝবে তো সবার পক্ষে এটা কিন্তু সম্ভব নয় একটা মাসালা বললে আমি পরে আবার জিজ্ঞাসা করি এটা বলেন তো আমি কি বলেছি তখন দেখা যায় আমি যতটা শর্ত বলেছি এটা সব ভুলে গেছেন এখন সব ভুলে গিয়ে দলিল যখন বলি তখন বলেন হুজুর এগুলো বুঝে টুজে আসে না একটু বলে দেন আমি কি করব আমি জায়েজ করব না করব না এটা বলে দেন বস আর লম্বা বোঝাতে হবে না আমাকে তো আল্লাহ তালা বুঝার তফির জন্য দান করেন সবার জন্য এত ডিপ নলেজ অর্জন করা সম্ভব না আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কি বলছেন মাহিউরিদিল্লাহ বিহি খৈরাই ফক্তি হুফিদ্দিন আল্লাহ তালা যার মঙ্গল কামনা করেন যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে ফেকার জ্ঞান দান করেন ফকিহ বানিয়ে দেন তার মধ্যে আল্লাহ তালা ওই যে গভীর এলমে দিনের যে গভীর পাণ্ডিত্য সেটা আল্লাহ তালা তাকে দান করেন এই ফেকার অর্থ কি আমি শুধু একটা জিনিস বলবো এই ফেকার অর্থ কি আমার উস্তাজ হজরত শেখুল ইসলাম মুফতি মোহাম্মদ তকিব উসমানী সাহেব দামদ বরকাতের বাস্য আমি বলছি আপনাদের সামনে তিনি বলেছেন ফেকা তফাকুফির দিন এর মিনিং কি কোন সময় দিনের কি তাকাজা কোন সময় দিনের কি চাহিদা এই জিনিসটা সঠিক সময়ে বুঝে নেয়া আর এর উপর আমল করা এর নাম হলো ফেকা তফাকুফির দিন এই মুহূর্তে দিনের দাবি আমার উপর এটা ফর এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে বলি যে কেউ জামাত সহকারে নামাজ পড়ার গুরুত্ব অপরিসীম গুরুত্ব ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহির দৃষ্টিতে ফরজ ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলহির দৃষ্টিতে সন্নাতে মোয়াকাদা করিবুল ওয়াজিব অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে আর এর উপর আমল করাকে মনে করেন কেউ অভ্যাস মানিয়ে ফেলেছেন খুব ভালো কথা কিন্তু আপনার বাসার পাশে মসজিদ বাসায় শুধু আপনার মা একা থাকেন উনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এখন আপনি যদি ওনাকে একা ফেলে আসেন আর ওনাকে দেখাশোনা করবেন এমন যদি কেউ না থাকে আর এইভাবে চলে আসলে উনি ভয় পাচ্ছেন এই অবস্থাতে মার কাছে তাকাটা হলো আপনার ফরজ দায়িত্ব জমাতে আসাটা হলো না জায়েজ 
এখন এক সময় ওয়াজিব কিন্তু ওই যে মার দেখাশোনা করে ওয়ালা আর কেউ নাই উনি ভয় পাবেন উনি মারাত্মক অসুস্থ ওনার ট্রিটমেন্ট করবেন ওনার দেখাশোনা করবেন ওনার কাছে থাকবেন সঙ্গে থাকবেন এমন কেউ যখন নাই শুধু আপনি একা এবং মাকে একা ফেলে আসলে উনি ভয় পান উনি উনি কাঁপেন উনি ভয় পান উনি অস্বস্তি বোধ করেন যে আমি মারা যাব মনে হয় আমার কি যেন হয়ে যাবে এমন সিচুয়েশন এমন পরিস্থিতি যদি হয় তাহলে জমাত সহকারে নামাজ পড়া কই ওয়াজিব এখন আপনার জন্য নাজায়েজ হয়ে গেছে অলরেডি ফোকাহায় গ্রাম আরেক মাসালা বলছেন যে যদি কারো শরীরে এমন কোনো রোগ থাকে যে রোগের কারণে শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয় এই রোগটা তার সারে না আর এই দুর্গন্ধটা ফিল করে মানুষ এমন মানুষের জন্য জমাতের মধ্যে এসে নামাজে শরীক হওয়া না যায় এর কারণ কি অন্য মানুষকে কষ্ট দিতে হবে অন্য মানুষের কষ্ট হবে আর কষ্ট দেওয়া হারাম আর এই হারাম কাজ করার মধ্য দিয়ে যদি কেউ জমাত সহকারে নামাজ পড়তে চায় তাহলে এটা তার জন্য ঠিক হবে না এই মুহূর্তে তার জন্য জমাতে আসা জায়জ নয় তো এখন দেখেন একই জমাত সহকারে নামাজ পড়ার জন্য আসার গুরুত্ব অনেক বেশি আবার এটা ওয়াজিবের নিকটবর্তী একটা আমাল খুব ভেরি স্ট্রং সুন্নতে মোয়াক্কাদা কিন্তু এমন এমন মুহূর্ত রয়েছে এমন এমন সময় রয়েছে যখন আসাটা যায়জই না তো এই যে কোন সময় শরীয়তের কি দাবি আমার প্রতি রয়েছে শরীয়তের হুকুম আমার দিকে কোন আল্লাহর আমার এবং হুকুম আমার দিকে মুতাবজ্জে আমার দিকে এই মুহূর্তে কোন আমলের তাওয়াজ্জু কোন হুকুমের নির্দেশনা সেটা বুঝার নাম হলো দিন এবং ইসলাম অনেক মানুষ আচ্ছা কেউ মারাই যাক উনি বাস আসতেই হবে মা যতই কাঁদক না আমি নামাজ পড়তেই হবে আমাকে আসতে হবে এইরকম জাহেল মানুষও আছে তো তারা এটা জানে না যে এই মুহূর্তে দিনদারি হলো তাকওয়া হলো মার কাছে তাকা মসজিদে আসা নয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কত সাহাবিকে যখন জেহাদ ফি সাবিল ইল্লাহর হুকুম একেবারে সবার জন্য ফর্জ আল্লাহ নবী বলছেন যে না তুমি তোমার মার খেদমতে যাও তো কোন সময় দিনের হুকুম কোনটা আমার দিকে মনোযোগী আর আল্লাহ তালা কোন সময় কি চাচ্ছেন এই জিনিসটা সময় মতো ওই টাইমে আমার জন্য কোন হুকুম এই এই জিনিসটা বুঝার নাম হলো তফাকিন শুধু নলেজ দ্বারা এই জিনিসটা হয় না সাধারণত আমরা আল্লাহ তালা যেন এই সমস্ত মজলিসের মধ্যে আপনারা সব সময় আসবেন বসবেন এই আশা আমি ব্যক্ত করছি আজকে আমি একটা মাস আল্লাহ হজরত মোহন কারি আবদুল্লাহ সাহেব বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন আমি এটার দিকে একটু আপনাদের মনোযোগ এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই কয়েকবার এই প্রশ্ন তিনি করেছেন যে পুরুষ এবং মহিলাদের নামাজের মধ্যে পার্থক্য কি অনেকেই বলে থাকেন আমাদের সমাজে যে পুরুষ এবং মহিলাদের নামাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই সমান দলিল হিসাবে কি পেশ করেন সাল্লু কামার আই তুমি উসাল্লি আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে তোমরা সেভাবে নামাজ পড়ো যেভাবে তোমরা আমাকে নামাজ পড়তে দেখো এটা আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন ওনাদের দৃষ্টিতে এই হাদিসটা হলো আম ব্যাপক ব্যাপক অর্থে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম এই হাদিসটা বলেছেন যে পুরুষ মহিলা সবার প্রতি নবীজির এই নির্দেশ সমানভাবে এই হাদিসের দ্বারা বিদ্যমান যে পুরুষ এবং মহিলারা সবাই আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজে যেভাবে নামাজ পড়েন সেভাবে পড়ার জন্য আল্লাহর নবী বলছেন সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাল্লু কামার আই তো মনি ও সাল্লি তোমরা সেভাবে নামাজ পড়ো যেভাবে তোমরা আমাকে নামাজ পড়তে দেখো তো এই হাদিসটা উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে একটা দুম্র জালের সৃষ্টি করা হয়ে থাকে একটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তামাম সাহাবায় কেরাম ফোকাহায় কেরাম চার মজহাবের সকল ইমামগণ ফোকাহা ফকিহগণ এবং সাহাবায় কেরাম তাব ইন তব এ তাব ইন সকলের ফতোয়া বিদ্যমান সকল ফেকার মধ্যে মসআলা বিদ্যমান এই চ্যাপ্টার বিদ্যমান কিন্তু এরপরেও এই সবগুলোকে অস্বীকার করা হয় সব তামাম ফোকাহে কেরামের কথাকে বৃত্তিহীন সাব্যস্ত করা হয় চোদ্দশো বছর পরে এসে যদি তামাম উলামায় কেরাম সাহাবায় কেরাম ফোকাহায় কেরাম সবাই 
ঐক্যবদ্ধভাবে সকল মাজহাব এক আর একটা মাসআলা সব ফেকার কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেন সাহাবায়ে کرامের সহিহ রিওয়ায়েত দ্বারা বিদ্যমান রয়েছে তারা ফতোয়া দেন যদি এখন আমি বলি না এই উনাদের এই ফতোয়াগুলো ঠিক নয় বরং সাল্লু কামা রাইতুমুনি উসাল্লি এই হাদিসের আলোকে এই হাদিসের ভিত্তিতে পুরুষ মহিলাদের নামাজ সমান এই ফতোয়া যদি আমি 1400 বছর পরে 1500 বছর পরে এসে আমি দেই তাহলে যাদের মাধ্যমে আমরা দ্বীন পেয়েছি যাদের মাধ্যমে আমরা ইসলাম পেয়েছি যাদের মাধ্যমে আমরা মাসআলা মাসাইল শিক্ষা করেছি যাদের উপর সমগ্র উম্মতের পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে তাদের خدماتের বিশাল ভান্ডার বিদ্যমান রয়েছে এই সবগুলোকে যদি এক বাক্যে এক কলমে আমি যদি নাকচ করে দেই রহিত করে ফেলি তাহলে পুরো দ্বীন এবং ইসলামের উপর আস্থা বলতে কোনো জিনিস থাকবে না আস্থা স্থাপন করার মতো কোনো সুযোগ থাকবে না পুরুষ এবং মহিলাদের নামাজের পার্থক্য সংক্রান্ত মাসআলা আপনাদের সামনে প্রায় সময় মানুষ জিজ্ঞাসা করেন অনেকে টেলিভিশন চ্যানেলে বিভিন্ন জায়গায় বলে ফেলেন যে না পুরুষ মহিলাদের নামাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য মনে হয় প্রমাণিত নেই এটা পুরো 1400 বছর এবং 1500 বছরের ফুকাহায় کرام উনাদের তাহকিক উনাদের রিসার্চ উনাদের গবেষণা উনাদের লেখা মাসআলা মাসাইলকে অস্বীকার করার নামান্তর ওনারা সবাই যে ভুল বলেছেন মিথ্যা বলেছেন পুরো ফেকার উপর সকল মাযহাবের উপর আস্থা বলতে কোনো জিনিস থাকতে পারে না আস্থা থাকে না আস্থা শেষ হয়ে যায় আমি আপনাদের সামনে আজকে এই সংক্রান্ত দুই একটি দলিল পেশ করার চে প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা যদি তৌফিক দেন এগুলো ভিত্তিহীন নয় যারা বলেন যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন একটু মনোযোগ আছে তো আপনাদের তো মনোযোগ এদিক সেদিক যেতে না হয় মাসআলা বোঝার জন্য খুব বেশি মনোযোগ প্রয়োজন হয় কিছু মনে রাখলাম কিছু ভুলে গেলাম তখন মাসআলা আমি ভালো করে বুঝতে পারবো না পুরুষ মহিলাদের মধ্যে যে পার্থক্য আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক পার্থক্য এমন আছে যে সমস্ত পার্থক্যকে সবাই কিন্তু মানতে বাধ্য নামাজের ব্যাপারে যদি সব মাসআলা সব বিষয় পুরুষ এবং মহিলাদের সমান থাকত তাহলে পুরুষের জন্য নামাজের ইমামতি করা যেমন জায়েজ মহিলাদের জন্য ইমামতি করা সমানভাবে জায়েজ সাব্যস্ত হতো কিন্তু কেউ বলবেন যে মসজিদে এসে মহিলারা ইমামতি করতে পারবেন এই মাসআলার মধ্যে কি কারো যদি সমান হয় তাহলে ওই হাদিসের আলোকে তো ইমামতিও সমান হওয়া দরকার যে তোমরা সেভাবে নামাজ পড়ো যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখো এই হাদিসটা যদি ব্যাপক হয় আর এই হাদিসটা যদি সবার সব মাসআলার ক্ষেত্রে যদি পুরুষ মহিলার নামাজ সমান হওয়ার জন্য কোনো দলিল হয় তাহলে এই হাদিস দ্বারা পুরুষের ইমামতি যেমন জায়েজ মহিলাদের ইমামতিও তো সমানভাবে জায়েজ হওয়ার কথা কিন্তু সকল এই ব্যাপারে সবাই কিন্তু একমত যে পুরুষ ইমামতি করতে পারে মহিলা ইমামতি করতে পারে না পুরুষ ইকামত দিতে পারে মহিলা ইকামত দিতে পারে না আযান ইকামতের ব্যাপারে ব্যবধান আছে কিনা অবশ্যই আছে শুধু নামাজের ব্যাপার নয় অসংখ্য মাসআলার মধ্যে অসংখ্য বিষয়াদির মধ্যে আপনারা দেখবেন পুরুষ মহিলার নামাজের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে ব্যবধানটা কি হজের মাসআলা আপনারা দেখেন হজের মধ্যে আপনারা দেখেন পুরুষের ইহরাম আর মহিলাদের ইহরাম কি সমান পুরুষের ইহরাম মহিলাদের ইহরামের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে চুল কাটার যে বিধান রয়েছে এই চুল কাটার বিধানটা পুরুষের জন্য মাথা মুন্ডানো ইহরামের পরে হলো সবচেয়ে উত্তম কল্যাণকর কিন্তু মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ মাথার চুল মুন্ডানোটা হারাম আপনারা আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন তো হাজার মাসআলার মধ্যে অনেক তফাত এবং ব্যবধান রয়েছে আমি দুই একটা শুধু টাচ করেছি দুই একটা জিনিস শুধু আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি নামাজের মাসআলার মধ্যে দেখেন আযান ইকামত আযান ইকামত পুরুষের জন্য জায়েজ মহিলাদের জন্য আযান দেওয়া মসজিদে সেটা কি জায়েজ ইকামত দেওয়া জায়েজ ইমামতি করা জায়েজ 
তো এই সমস্ত মাসআলার মধ্যে নামাজের মাসআলা এর মধ্যে পুরুষ আর মহিলাদের মধ্যে যে ব্যবধান সেই ব্যবধানটা সবাই কিন্তু মানে আবার ওই হাদিস দিয়ে বলে যে পুরুষ আর মহিলার নামাজ সমান সমান যদি হয় তাহলে এখানেও তো সমান হওয়াটা উচিত ছিল কিন্তু এই হাদিসের ব্যাপকতা একদিকে বলা হয় আবার এই হাদিসের ব্যাপকতাটাকে সর্বক্ষেত্রে কিন্তু মানাও হয় না আমি আমাদের অনেক সিনিয়র আলিমে দিন আমাদের অনেক আগে দারুল করাচি থেকে ফারেক হয়েছেন হজরত মৌলানা মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ সাহেব উনি ওনার কিতাবের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় বেশ কিছু জিনিস উল্লেখ করেছেন আরও অনেক কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে আপনারা কয়েকটা মাসআলা দেখেন দেখেন অনেক শরীয়তের মাসআলা মাসাইলের মধ্যে পুরুষ আর মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু বিদ্যমান রয়েছে এই পার্থক্যগুলো কি যে যেমন ধরেন পুরুষের কর্মক্ষেত্র হল যুদ্ধের ময়দানে নারীর কর্মক্ষেত্র হল তার প্রসূতির ঘরে পুরুষের জন্য বাইরের অনেক কাজ মহিলাদের জন্য ঘরের ভেতরের অনেক কাজ পুরুষ একাধিক স্ত্রীও তার জন্য রাখা জায়জ আছে মহিলাদের জন্য একাধিক স্বামী কিন্তু রাখা জায়জ নয় উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষের উপর মহিলাদের উপর এই উপার্জনের দায়িত্ব কিন্তু নয় এছাড়া পুরুষের উপর হজ ফর্জ হয় মহিলার উপর হজ ফর্জ হয় কিন্তু পুরুষের উপর হজ যখন ফর্জ হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু অতিরিক্ত খরচাদি টাকাটাই যথেষ্ট নারীর ক্ষেত্রে হজ ফর্জ হওয়ার জন্য জরুরি হল স্বামী সঙ্গে থাকতে হবে অথবা যে কোনো একজন মাহরাম সঙ্গে থাকতে হবে আর না হয় স্বামী বা মাহরামের খরচ যখন হবে তখন নিজে গিয়ে হজ করা ফর্জ হবে আর না হলে শুধু নিজের একার যাওয়ার ব্যবহার যদি হয় আর এর চেয়ে বেশি যদি খরচ তিনি বহন করতে না পারেন মহিলার উপর হজ ফর্জ হবে না তখন গিয়ে ফর্জ হবে যখন তিনি স্বামী বা মাহরামের খরচও তিনি বহন করতে পারবেন অথবা মাহরাম পেয়ে যাবেন সহজে তখন গিয়ে ওনার জন্য ফর্জ হবে তো অনেক মাসআলার মধ্যে কিন্তু এইভাবে পার্থক্য রয়েছে এহরামের অবস্থায় মাথা খোলা পুরুষের জন্য জরুরি খোলা রাখা জরুরি কিন্তু মহিলাদের জন্য ডেকে রাখা জরুরি এহরামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে নামাজের ক্ষেত্রে দেখেন ইমাম খতিব পুরুষ হতে পারে নারী খতিব হওয়ার যোগ্যতা রাখে না এছাড়া ইমাম এবং ক্ষতিব হওয়ার যোগ্যতা রাখে না আজান একামত পুরুষের দায়িত্ব মহিলারা এটা করতে পারে না পুরুষের জন্য জমাত সহকারে নামাজ পড়া সুন্নাতে মোয়াক্কাদা আর নারীর জন্য এমন কোনো জমাতের বিধান নেই ঘরের মধ্যে পড়া উত্তম পুরুষ বিনা অজরে মসজিদ ছাড়ান তার নামাজ পূর্ণ হয় না আর মহিলারা ঘরে নামাজ পড়েই তার পূর্ণ স্বভাব তারা অর্জন করতে পারে নারীর সতরের নামাজের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য সময়ে সতরের বিধান নারীদের জন্য আলাদা পুরুষের জন্য আলাদা তো এইভাবে অনেকগুলো পার্থক্য বিভিন্ন বিধি বিধানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে আর এগুলোকে সবাই আমরা স্বীকার করি সবাই আমরা মানি এবারে আমরা আসি নামাজের ভিতরে যে পার্থক্য এগুলোর কোনো দলিল আছে না দলিল নাই এই ব্যাপারে এই ব্যাপারে ভূমিকা স্বরূপ আমি একটা কথা আপনাদের সামনে বলতে চাই সেটা হলো যে বিভিন্ন মাসআলা মাসাইল বা কোনটা সুন্নাত কোনটা সুন্নাত নয় তা জানার জন্য আমাদের সামনে মাপ কাঠি কি আমি আগেও আপনাদের সামনে অন্যান্য মজলিসের মধ্যে বলার চেষ্টা করেছি একটা কথা যে কিছু মাসআলা এমন আছে যেগুলো শাব্দিক বর্ণনার মাধ্যমে কিছু সুন্নাত আমরা পেয়েছি আর রেওয়ায়তুল্লা ফজিয়া আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে জায়গায় জায়গায় দেখবেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলহি সাল্লামকে অনুসরণ করার কথা বলা হচ্ছে মা আতা কুমর রসুল আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলহি সাল্লামের সুন্নতকে তোমরা অনুসরণ করো কিন্তু প্রশ্ন এখানে যে আল্লাহর নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলহি সাল্লামের সুন্নতগুলো আমাদের পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছেছে আর এই সুন্নতের অনুসরণ আমরা কিভাবে করব আর এর নিয়ম কি এই জিনিসটা না বুঝার কারণে কিছু সংখ্যক মানুষ মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝির শিকার আল্লাহর নবী সাল্লু আলহি সাল্লামের বহু সংখ্যক আমল এবং বহু সংখ্যক সুন্নাত শাব্দিক বর্ণনার মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়েছে 
এবং আমাদের পর্যন্ত আল্লাহ তালা পৌঁছে দিয়েছেন শাব্দিক বর্ণনার মাধ্যমে অর্থাৎ আল্লাহ নবী সাল্লা আলাম মুখ দিয়ে বলেছেন অথবা কোনো আমল করেছেন আর ওই সাহাবি কোন একজন সাহাবি দেখেছেন বা কয়েকজন সাহাবি দেখেছেন তিনি মৌখিক বর্ণনা আরেকজনকে করেছেন যে আল্লাহ নবীকে আমি এমন বলতে শুনেছি এমন করতে দেখেছি এটাকে বলা হয় শাব্দিক বর্ণনা এবং শাব্দিক বর্ণনার সূত্রে নবীজির সুন্নত নবীজির তরিকা নবীজির আমল আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে কিন্তু আল্লাহর নবীর সুন্নত পর্যন্ত পৌঁছার জন্যে শুধু এই একটা মাধ্যমই সর্বশেষ মাধ্যম নয় একমাত্র মাধ্যম নয় একক মাধ্যম নয় বরং আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের বহু সংখ্যক সুন্নতকে এই উম্মাদ সংরক্ষণ করেছে শাব্দিক বর্ণনার মাধ্যমে নয় বরং অব্যাহত কর্মধারার মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে সমষ্টিগত আমলের মাধ্যমে আরো খোলাসা করে বলি যে উম্মত আল্লাহর নবীর অনেক সুন্নতকে মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে হেফাজত করেছে আর অনেক আমলকে বলেছে না মৌখিক কোন বর্ণনার মধ্যে এটা পাওয়া যাবে না হ্যাঁ আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই আমল করেছেন আমরা মুখ দিয়ে নবীজির এই আমল করেছেন এটা যে কিতাবের মধ্যে লিখে রেখেছি তাই নয় বরং পুরো উম্মা পুরো মুসলিম সমাজ পুরো মুসলিম সোসাইটি একসঙ্গে এই সুন্নতের উপর ঐক্যবদ্ধভাবে তারা আমল করেছে অব্যাহত গতিতে আমল করেছে আগের সবাই আমল করেছেন পরবর্তীরা ওনাদের দেখা দেখে আমল করেছেন এর পরবর্তী যারা এসেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেখে তারা আমল করেছেন এইভাবে উম্মাদ শাব্দিক বর্ণনার মাধ্যমে অনেক সুন্নতকে নবীজির হেফাজত করেছে আর সমষ্টিগত আমলের মাধ্যমে অব্যাহত কর্মধারার মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে অনেক সুন্নতের হেফাজত এই উম্মত করেছে এই জিনিসটা না বুঝার কারণে অনেক গুমরাহি অনেক পথভ্রষ্টতা অনেক ভুল বুঝাবুঝি এবং হানাফি মজহাব বা চার মজহাবের ইমামগণের যে সমস্ত মাসালা মাসাইল রয়েছে এগুলোর উপর অনেক অযৌক্তিক তর্ক মানুষ উত্থাপন করে প্রশ্ন উত্থাপন করে যেগুলো ভুল প্রশ্ন প্রশ্ন এটার যৌক্তিকতা নাই হজরত হাফিজ ইবনে হাজর ইসকালানি রহমতুল্লাহ আলহি বলছেন যে আল্লাহর নবীর সুন্নত কে দুইভাবে হেফাজত করা হয়েছে একভাবে শাব্দিক বর্ণনার মাধ্যমে হেফাজত করা হয়েছে সমষ্টিগত উম্মাহ সমগ্র উম্মা সমগ্র মুসলিম সমাজ সমষ্টিগত আমলের মাধ্যমে অব্যাহত আমলের মাধ্যমে সম্মিলিত আমলের মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে অব্যাহত কর্মধারার মাধ্যমে যে সুন্নতের হেফাজত এই উম্মত করেছে সেই সুন্নাত শাব্দিক বর্ণনা সূত্রে সংরক্ষিত সুন্নের সুন্নতের চেয়েও বেশি মজবুত আরও বেশি স্ট্রং এর একটা উদাহরণ দিই আপনাদের সামনে জুমার আগের চার রাকাত সুন্নাত কাবলাল জুমা চার রাকাত সুন্নাত এই কাবলাল জুমা চার রাকাত সুন্নাত সম্পর্কে বলা হয় যে হাদিস বর্ণিত আছে এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে আমি নিজেও এক সময় চিন্তায় ছিলাম যে শাব্দিক একটু দুর্বলতা তো আছে বা সনদ সূত্রে একটু দুর্বলতা আছে কিন্তু আমাদের ফোকাহায় কারাম এটাকে সুন্নাতে মোয়াক্কাদা পর্যন্ত বলেছেন তো এই রফ থাকা সত্ত্বেও আর রেওয়ায়াতুল লফজিয়ার মধ্যে শাব্দিক বর্ণনার মধ্যে জরফ বা দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু এই দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এটাকে আমাদের ফোকাহায় কারাম সুন্নাতে মোয়াক্কাদা কেন সাব্যস্ত করলেন সুন্নতি মোয়াক্কাদা কেন বললেন সুন্নতে মোয়াক্কাদা বলার পেছনে কারণ হল যে এটা সুন্নতে মোয়াক্কাদা প্রমাণিত হওয়ার জন্য শাব্দিক বর্ণনার দ্বারস্থ হওয়ার আমার কোন প্রয়োজন নেই শাব্দিক বর্ণনার স্মরণাপন্ন হওয়ার আমার কোন প্রয়োজন নেই যে অব্যাহত কর্মধারা যেটাকে অব্যাহত কর্মধারা বলা হয় যেটাকে সম্মিলিত কর্মধারা বলা হয় অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা বলা হয় এটাকে পরিভাষাগতভাবে বলা হয় আর সুন্নাতুল মুতাওয়ারাসা তামুলে উম্মাদ দুইটা শব্দ ব্যবহার হয় একটার নাম হলো আর সুন্নাতুল মুতাওয়ারাসা আর আরেকটার নাম হলো তামুলে উম্মাদ তো অনেক আমলের হেফাজত এই উম্মাদ সুন্নতে মুতাওয়ারাসাহ দ্বারা করেছে আর 
علماء کرام محدثین کرام حدیث امام کون بلچن جا سنت المتوارسہ درا نبی جیر جے سنت ار حفاظت کرا ہوئے چھے شئی سنت شب دک برنانا شترے شنگ رک کی تو سنت ار چھو بیشی مضبوط بیشی سٹرونگ ایبنگ بیشی شکتی شالی ایکون آپ نظر کے آمی بولی جے انیک سنت ار حفاظت ہوئے چھے صحابہ اکرام ارشم ملی تو عمل اردارا تابعین ارشم ملی تو عمل اردارا اور ایٹا ایتو شک تو مضبوط جا صحیح حدیث مشہور حدیث متواتر حدیث تکو بیشی مضبوط ایٹا اور ایٹ دارا سنت موقعدہ تا پرمانی تو ہوئے گے چھے ایکون انوشنگی کاریکٹا دلیل آچھے جے دلیل تار سند شترے شمن نتم دربولو تا بید دومان کن تو فقہ اکرام جانین دین ار امام کن جان शब्दिक बर्णना सूत्रे जे संरक्षण हो संरक्षण मध्य जदि सनद सूत्रे सामान्य दुरबलता विद्यमान ताके आसे जाए ना आसे जाए ना क्यों कारण सुन्नतुल मुतवारा द्वारा इटर सुन्नत मक्का हवा प्रमाणित जिनिटा ना बुझार कारण इमाम गणर ऊपर आपत्ति तोला है प्रश्न उत्थापन करा है मिथ्या अभिजुक दवा है एवं तादर आमल के सुन्नत परिपंति शब्बस्त करा रहा हीनो शोड़ जंत्र करा है इटा अपना दर के आमी एक टा गुरुत्वपूर्ण कोता बोलची ए ही बोल टा ताकार कारणे समुच्चा है जामी देखें हजरते अब्दुल्लाह बिन मसूद रब्दुल्लाह ताला अनहुर नियमित आमल चिलो जो मारा अपनारा बोलें जब बित्तीहीन एक टा काज जटा सुन्नत दरा प्रमाणित होना है और अल्लाह नबीर सुन्नत इर मुद्दे जे आमलेर कुनो बित्ती ना ही एमोन आमल कुनो साहबी इबादत थिशबे करते पारें जो दी बोलें करते पारें नाउज़ु बिल्ला नाउज़ु बिल्ला ताहले की तीनी शॉटिक तकलेन की बोलें उन्हें की शॉटिक न उनार कुरान बरनोना की छोटी खोते पारे इटा की निर्बेजाल ऐरुपर की संपूर्णो अस्ता स्थापन करा जाए जिनी निजे एबादत गोड़ते पारे न कुरान की गोड़ते पारे बिन्ना ऐ जन नो अस्साहब तो कुल्लु हम आदुल शकुल साहब ए कराम आदालत एर माप कटी थे शत्तो न्याय इंसाफ शत्तो बदितार माप कटी थे तारा संपूर्ण एर पोरे जरा बन्नोना कारी रोए चंन तादिर मुद्दे कारो दुर्बलता तकते पारे किंतु साहबी ऐसे के चंन आर कुनो प्रश्नो नहीं अस्साहब तो कुल लोग मादूल जो दी ए ही जिनिश ना तके ताहोले कुरान एर ऊपर अस्ता तके ना पूरो दीन एवं इस्लाम जेटा शंग्रकन करे चंन साहबे कराम एर ऊपर कोनो अस्ता तके ना कोनो फ अकोन जिनी मनगोड़ा इबादत तो इरी करते पारें जे इबादत तेर बित्ती सुन्ना तेर मुद्दे बिद्दमान नहीं एमोन इबादत जे सहाबी जो दिन आज़ुबिल्ला नाज़ुबिल्ला करते पारें ता होले एमोन कुराने रूपोर अस्ता ताके ना एमोन इस्लामे रूपोर अस्ता ताके ना कुराने बंग हदीसेर पुरो भंडारे امور تعبدیہ بلا ہوئے جگلو کے جگلو عبادت شنکرن تو عمل منی کتا عمل اگل ای شنکرن تو کنو کات جدی صحابہ اکرام کیو کرین تاہلے تابعین جدی کرین اور انگیت جدی اٹھا پاو جائے قرین ادارہ اٹھا جدی شو سپشتو پرمانی تو ہو جائے اٹھا امور تعبدیہ دارہ امور تعبدیہ ار مدد منی عبادت شنکرن تو کنو بھی شوئے اٹھا منگوڑا کیو بناتے پارین نا کرن عبادت ہو निर्धारित तो एबादत मानुष के उत्तरी करते पारे ना ना होले उन्हें एक मानुष बोले फिर तो मगरीबेर आश्वर्य रोचार रखत फोर्स ऐशा रोचार रखत फोर्स माझखाने मगरीबेर तीन रखत फोर्स ना करे चार रखत करे दिले स्वाब तो और बेशी पाबो ओझु कोल्लाम शब्द किसू कोल्लाम सजदा दुइटा औथरिक तो आरोदिलाम तस्� 
কোন যুক্তিতে আসবে এটা না এটা যুক্তি দিয়ে হয় না এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আল্লাহ তাআলা এটাকে ফিক্সড করে দেন এর মধ্যে কোনো আকল চলে না বুদ্ধি চলে না জ্ঞান চলে না আর মানুষের বিবেক এখানে নাড়ালে চলবে না বিবেকের ঘোড়া দৌড়ালে এখানে হবে না আকলের ঘোড়া দৌড়ালে এখানে কাজ হবে না ইবাদত হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সুতরাং ইবাদতকে বলা হয় উমুর তাওকিফিয়া উমুর তাআব্বুদিয়া আর এটা বলা হয় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সুতরাং সাহাবায়ে کرام যদি ইবাদত সংক্রান্ত কোনো আমল করে থাকেন তাহলে এটা মনগড়া হতে পারে না এটা ওনার নিজের কোনো উক্তি হতে পারে না নিজের কোনো মন্তব্য বা বক্তব্য হতে পারে না এটা সম্পূর্ণ রূপে সুন্নাতের উপর ভিত্তিশীল হবে যে সুন্নাতের শাব্দিক কোন বর্ণনা যদি আমাদের সামনে বিদ্যমান নাও থাকে তবুও আমি নিশ্চিত রূপে এ ব্যাপারে শিওর যে এই সুন্নাতের কোন না কোন এই আমলের কোন না কোন সুন্নাহ ভিত্তিক দলিল বিদ্যমান রয়েছে সুন্নাতের মধ্যে এর ভিত্তি বিদ্যমান রয়েছে এই জন্যই সাহাবী নিয়মিত জুম্মার আগের চার রাকাত পড়েছেন এটা মনগড়া হতে পারে না আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে আমল করেছেন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যে আমল করেছেন ফুকাহাই کرام আর উনাদের জন্য আর দলিলের প্রয়োজন হয় নাই যে এটা সুন্নাত হওয়ার জন্য আলাদা আমাকে আবার কোনো বর্ণনা দেখতে হবে কারণ সাহাবীদের আমল এই কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যেটা ভিত্তিহীন হতে পারে না আল্লাহর নবীর সুন্নাতের মধ্যে যদি কোনো ভিত্তি না থাকতো কোনো সাহাবী সাহাবীর পক্ষে এমন আমল সম্ভবই হতো না এই হলো কথা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 20 রাকাত তারাবির নামাজ চালু করেছেন এটা বর্ণনায় পাওয়া যায় এটার ভিত্তি যদি সুন্নাতের মধ্যে না থাকতো ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কাজটা করতে পারতেন না আর যদি ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও করে ফেলতেন সাহাবায়ে کرامের ঐক্যমত এর মধ্যে হতে পারত না ঐক্যমত হয়েছে এর দ্বারা প্রমাণ কি যে এর ভিত্তি সুন্নাতের মধ্যে ছিল বলেই সাহাবায়ে کرام ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিলেন কারণ আল্লাহ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আরো কত জিনিসের মধ্যে মহিলারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করে বসেছেন যা আপনি মোহরের ব্যাপারে এমন বিধান আরোপ করেছেন অতচ ওয়াতু আন-নিসা সাদাকাতিহিন্না নিহলা আল্লাহ তাআলা তো কোরআন শরীফের মধ্যে আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছেন মোহরের ব্যাপারে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে বাধ্য হয়েছেন যে এখন তো মদিনার মহিলারা ওমর থেকে বেশি কোরআন বোঝার বোঝে এই কথা বলে সারেন্ডার হয়ে গেছেন তো ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো শক্তিশালী মজবুত দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল শাসন করতা এবং খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুমিনিন তাকে অন্য কারণে মানুষ ভয় পায় কিন্তু কোরআন হাদিসের ব্যাপারে সাহস করে সবাই জুম্মার মিম্বরে বলে ফেলেছেন আপনি কেন এক জামা পরে এসেছেন এই জামাটা পেয়েছেন কোথায় উনি উত্তর না দিয়ে বলছিলেন না আব্দুল্লাহ বিন ওমর আমার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করো উনি কেদে কেদে উত্তর দিয়েছিলেন বাবার এক জোড়া কাপড় ওইটা ধুইয়ে পরিষ্কার হচ্ছে ওইটা শুকায়নি আমার কাপড়টা তিনি পরে এসেছেন সুবহানাল্লাহিল আযীম আমিরুল মুমিনিন হয় এক জোড়া কাপড় ওনার ছিল তো ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে মানুষ প্রশ্ন করতে কি ভয় পেয়েছে সাহাবায়ে کرام কি ছাড় দিয়ে দিয়েছেন কাপড় পর্যন্ত পরেছেন মসজিদের মধ্যে জুম্মা পড়াতে দেননি বলেছেন এই কাপড় আপনি পেয়েছেন কোথায় উত্তর দিতে হবে এরপরে জুম্মা পড়াবেন তো যে ওমর কে কাপড়ের বেলায় সাহাবায়ে کرام ক্ষমা দেননি সেই ওমর কে 20 রাকাত তারাবির নামাজ উনি নিজের মনগড়া তৈরি করে সারা সমাজের উপর চাপিয়ে দেবেন আর সকল সাহাবায়ে کرامের ঐক্যমত এবং ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এটা কোনো পাগলও বিশ্বাস করতে পারে না আমি এই কথাগুলো ভূমিকা স্বরূপ এই জন্য বললাম যে অনেক মাসআলা বুঝার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে একটা দুম্রজাল সৃষ্টি করা হয় আমাদের ফুকাহে کرام উলামায়ে کرام আইম্মা মুজতাহিদিন দিনের যে সমস্ত দলিলের উপর ভিত্তি করে কোন জিনিসকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেছেন এই ভিত্তিটাই যাদের বুঝে আসে না তারা বলে এটা একটা একজন সাহাবীর আমল ছিল জাস্ট একজন সাহাবীর আমল ছিল হাদিস দ্বারা কোনো প্রমাণ নেই তো যে সমস্ত সাহাবায়ে کرامের বর্ণনা দ্বারা আমরা হাদিস পেলাম সেই সমস্ত সাহাবায়ে کرامের আমলের কি কোনো ভ্যালু নাই যাদের বর্ণিত শব্দ শব্দের উপর তো আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি যাদের আমলের উপর আমাদের বিশ্বাস নাই এটা কেমন ডাবল স্ট্যান্ডার্ড এটা তো একটা দ্বিমুখী নীতি একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড যে ওই সমস্ত সাহাবায়ে کرامের সাহাবায়ে کرامের আমল দ্বারা 
যে জিনিস প্রমাণিত হয় তাদের মুখের বর্ণনা তো আমরা বিশ্বাস করি শাব্দিক বর্ণনা তো আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু ওই শব শাব্দিক বর্ণনাগুলোর আমলি ব্যাখ্যা যেটা তারা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যাকে আমি মানি না এই জন্য আপনাদের সামনে আরেকটা তথ্য আমি পেশ করতে চাই সেটা হলো যে হাদিসের যতগুলো কিতাব লেখা হয়েছে সবগুলো হাদিসের কিতাবের মধ্যে আপনারা দেখবেন নামে তো হাদিসের কিতাব নামে সুন্নতের কিতাব হাদিসের কিতাব এখানে তো শুধু সুন্নত থাকার কথা হাদিস থাকার কথা ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী যে কিতাব লিখেছেন তার নাম কি আমরা তো খালি বুখারি শরীফ বলি আল জামেউল আল জামেউস সাহিহুল মুসনাদুল মুখতসারু মিন উমুর রসুল সাল্লাম মিন সুনানিহি ওয়াইয়ামিহি এই পুরো নাম এক লাইন লম্বা লিখতে হয় এত লম্বা নাম ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী হাদিসের কিতাব আল্লাহ নবীর হাদিস এখানে তো শুধু নবীজির কল থাকবে নবীজির মুখের কথা আর নবীজির আমল থাকবে না এখানে সাহাবাই কারামের উক্তিও রয়েছে সাহাবাই কারামের আকওয়াল তিনি লিখেছেন সাহাবাই কারামের উক্তি আসার এ সাহাবা যা সুন্নতুল মুতওয়ার আছে যেটাকে আমি বললাম এটাকে আসার এ সাহাবা বলা হয় আসার এ সাহাবা আসার এ তাবিন এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে কোরআন শরীফের আয়াত তিনি উল্লেখ করেন বুখারি শরীফের আরম্ভ হয়েছে কোরআন শরীফের আয়াত দিয়ে শেষও করা হয়েছে কোরআন শরীফের আয়াত দিয়ে ইমাম শাহ আলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহালি রহমতুল্লাহ আলহি কি বলছেন যে হজরত ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহির কিতাব শুধু হাদিসের কিতাব নয় এটা তফসিরেরও কিতাব কোরআন শরীফের হাজারো আয়াতের তফসির ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি করেছেন এটা কেবল কোরআনের হাদিসের কিতাব নয় কেবল সুন্নতের কিতাব নয় শুধু হাদিসের কিতাব নয় বরং তফসিরের কিতাব অসংখ্য আয়াতের তফসির ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী করেছেন এটাকে বলেছেন ইমাম শাহ আলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহালি রহমতুল্লাহ আলহি বলেছেন যে এটা তারিখ এবং ইতিহাসের কিতাব আর সিয়ার ওয়াল মাগাজির শিরোনামে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি তারিখ এবং ইতিহাসের হক আদায় করেছেন বলেছেন যে এটা শুধু হাদিসের কিতাব নয় বরং তফসিরের কিতাব একই সঙ্গে এটা তারিখের কিতাব হিস্টোরির কিতাব এরপরে বলছেন কি যে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি যত হাদিস উল্লেখ করেছেন এই সবগুলো হাদিসের যদি পরিমাণ আপনি সংখ্যা গুনেন তাহলে দেখবেন সাড়ে সাত হাজার হাদিস সুবহানুল্লাহ সাড়ে সাত হাজার হাদিসের মধ্যে অনেক হাদিস দুইবার তিনবার করে এসেছে কিন্তু যদি এই বারবার যে এসেছে এটাকে বলা হয় মুকার্রার বা তাকরার এই তাকরার যদি বাদ দিয়ে দেন তাহলে টোটাল হাদিসের সংখ্যা হবে সাড়ে চার হাজার সাড়ে চার হাজার হাদিস মানে যেগুলো বারংবার এসেছে এগুলোকে বাদ দিলে মানে একবার যদি ধরেন ধরেন একটা হাদিস এসেছে তিনবার বা চারবার এটাকে দলেন আপনি একবার এক হাদিস দলেন চারটা দলেন না তিনটা দলেন না তিনখানা হাদিস দলেন না দলেন একখানা হাদিস এইভাবে যদি গোনেন তাহলে হাদিসের সংখ্যা কত দাঁড়ায় সাড়ে চার হাজার কিন্তু ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি ছয় হাজারের চেয়েও বেশি ফেকহিম আলাম সাহিল বুখারি শরীফের মধ্যে লিখেছেন তো হজরত শাহ ইমাম শাহ আলিউল্লাহ বুহান্দিস দেহলবি রহমতুল্লাহ আলহির দৃষ্টিতে এটা ফেকারও একটা কিতাব এর সাথে বলছেন যে মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য দুনিয়া বিমুখ হওয়ার জন্য ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি কিতাব জুহ দেওয়ার রকায়ক শিরোনামে অনেক হাদিস এনেছেন এর মাধ্যমে মানুষকে দুনিয়া বিমুখ করেছেন আল্লাহমুখী করেছেন দুনিয়ার মোহাব্বত তাদের অন্তর থেকে ব্যয় করে দিয়েছেন এই জন্য এটা জুহদ এবং তসৌফের একটা কিতাব এটা একই সঙ্গে হাদিসের কিতাব একই সঙ্গে সুন্নতের কিতাব তফসিরের কিতাব তারিখের কিতাব এটা ইতিহাসের কিতাব এটা ফেকার কিতাব আর একই সাথে এটা হলো কিতাব জুহদেওয়ার রকায়ক এর মাধ্যমে এটাকে বলছেন যে এটা তসৌফ এবং ইসলাহ কলবের একটা কিতাব আর ওলামাই গ্রাম বলছেন যে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবন থেকে আরম্ভ করে তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রীয় জীবন পররাষ্ট্র জীবন পররাষ্ট্র আন্তর্জাতিক জীবন পররাষ্ট্রনীতি স্বরাষ্ট্রনীতি এই সবগুলো এই কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে সুতরাং ইসলাম যে একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এর বাস্তব নমুনা হলো সেই বুখারি শরীফ তো বুখারি শরীফকে শুধু খতমের কিতাব আমরা বানিয়ে ফেলেছি কেউ কেউ আর কিছু মানুষ শুধু সুন্নতের কিতাব কিন্তু জানে না স্বয়ং ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি ইসলামের যে ইস্তেদলালের যে তরিকা 
দলিল আহরণের যে নিয়ম এবং তরিকা সেটা ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী কতটুকু ফলো করেছেন কতটুকু মান্য করেছেন যাই হোক আমি এই কথাগুলো এই জন্য বললাম যাতে পুরুষ মহিলাদের নামাজের পার্থক্য সম্পর্কে এই ভূমিকাটা অত্যন্ত কার্যকর এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা এই কথাগুলো বুঝার মাধ্যমে এই সমস্ত দলিল বুঝা আমাদের জন্য সহজ হবে দেখেন পুরুষ এবং মহিলাদের নামাজের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা টোটালি ভিত্তিহীন নয় যারা বলে ভিত্তিহীন এরা কোরআন হাদিস সম্পর্কে হয়তো অনেক কিছু জানেই না আর অথবা জানে কিন্তু অনেক জিনিস তারা মানে না অথবা সাহাবাই কারাম রাজুল্লাহ আনহুম আজমাইন যা বলেছেন এগুলোর উপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না আর এইভাবে যদি তাদের উপর অবিশ্বাস স্থাপন করা হয় তাদেরকে আস্থাহীন যদি মনে করা হয় আর তাদের আমলকে যদি ইসলামের মধ্যে কোনো মূল্য না দেয়া হয় তাদের ফতোয়াকে যদি কোনো মূল্য না দেয়া হয় তাহলে পুরো দিন এবং ইসলামের ভিত দশে যাবে কোরআন এবং হাদিসের উপর কোনো আস্থা এবং নির্ভরতা মুঠেও থাকবে না পুরো দিন এবং ইসলাম অনির্ভরযোগ্য হয়ে যাবে ইমাম আবু দাউদ রহমতুল্লাহ আলহি প্রথম দলিল আপনাদের সামনে আমি পেশ করছি কাল আল ইমাম আবু দাউদ রহমাহুল্লাহ তালাফি কিতাব উল মারাসিল ইমাম বুখার ইমাম আবু দাউদ রহমতুল্লাহ আলির কিতাব কিতাব উল মারাসিল ওহুয়া জুস উম মিন সুনানি সেটা তার সুনানে আবু দাউদেরই একটা অংশ এর মধ্যে তিনি হজরতে ইয়াজিদ বিন আবি হাবিব রহমতুল্লাহ আলহি তাবেই ছিলেন ওনার থেকে তিনি বর্ণনা এনেছেন তাবেই যদি সাহাবির মাধ্যমটা বাদ দিয়ে ডাইরেক্ট আল্লাহ নবী থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করেন এমন হাদিসকে বলা হয় হাদিসে মুরসাল এমন হাদিসকে কি বলা হয় হাদিসে মুরসাল তো এখন মনে করেন আমাদের আম জনসাধারণ তাদেরকে এই এলমি বাহাস এবং একাডেমিক ডিসকাশনের মধ্যে এনে সামিল করে নেওয়া হয়েছে এটা আপনাদের উপর একটা অতিরিক্ত বোঝা আপনারা হাদিসে মুরসাল কাকে বলে আর হাদিসে মুসনাদ কাকে বলে সাহিহ কাকে বলে আসাহ কাকে বলে মাশহুর কাকে বলে মুতাওয়াতির কাকে বলে হাসান কাকে বলে হাসানলি জাতিহি কাকে বলে হাসানলি আইনিহি কাকে বলে হাসানলি গাইরিহি কাকে বলে এই সমস্ত হাদিসের কি ওয়াইফ কাকে বলে আবাফ কাকে বলে মৌদ কাকে বলে এই সমস্ত হাদিসের যতগুলো প্রকারভেদ আমি বললাম কাইন্ডস বললাম টাইপস বললাম এগুলোর কি সংজ্ঞা জানেন ডেফিনেশন জানেন আপনারা তো আপনাদেরকে একটা দুইটা সংজ্ঞা বলে দিয়ে আপনাদেরকে এই এলমি বাহাসের মধ্যে যে সামিল করে নেওয়া হয় আমি মনে করি এটা বড় একটা এলমি খেয়ানত এইটা এই এলমের সঙ্গে সদ্ব্যবহার হচ্ছে না ষোলো বছর পড়াশোনা করে যারা দিন এবং ইসলাম শিখছে হাদিস শিখছে তারা এই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করবে এবং সাধারণ একজন মুসলমান নির্ভরযোগ্য আলেম যিনি হবেন তার কথার উপর আমল করবেন যেভাবে একজন ডাক্তারের উপর বিশ্বাস এবং বড় আস্থা স্থাপন করে থাকেন একজন রোগী একইভাবে এই কাজটা যেন হয় তো যাই হোক আমি হাদিস আপনাদেরকে শোনাচ্ছি হজরত ইয়াজিদ বিন আবি হাবিব রহমতুল্লাহ আলহি উনি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম থেকে বলছেন যে আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মর্র আলম রাতাইনি তু সাল্লিয়ানি فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل دكان حضرة الله نبي صلى الله عليه وسلم ایک دن دوی جن محلة نماز پرچن انا در پانش دیا جات چلین تخون تا در کتنی بولین اوی دوی محلة کے بولین جو تمرا جو کن سجدہ کر بے فضما بعض اللحم إلى الأرض تمرا একেবারে জড় সড় হয়ে শরীরটাকে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে আমরা তো ফাঁক রাখি না পুরুষেরা সেজদার মধ্যে তোমরা একেবারে কিছু শরীরের গোস্তকে একেবারে ফ্লোরের সঙ্গে লাগাইয়া তোমরা জড় সড় হয়ে তোমরা নামাজ পড়বে রাজুল কারণ মহিলারা এই বা সেজদা করার ক্ষেত্রে এই জায়গাতে এই স্থলে তারা পুরুষের মতো নন সুস্পষ্টভাবে বলছেন ইমাম আবুদাউদ রহমতুল্লাহ আলী এই হাদিস বর্ণনা করার পর তিনি কোয়াইট দেখেছেন এই হাদিস নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি এটার দ্বারা প্রমাণিত হয় এই হাদিস তার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে দলিল হিসাবে উপস্থাপনের যোগ্য সাকাত আনহু আবু দাউদ ফাহু আন্দাহু সালেহ বাহু আমরসালুন জয়ীদ শেখ আলবানি সাহেব তিনিও বলেছেন যে তার সলিসিলাতুল হাদিস আইফার মধ্যে বলছেন আন্নাহু লাইল তাফিহি সিওয়াল ইরসাল ওনারা অনেকে মুরসাল হাদিসকে দলিল মানেন কেউ মানেন না এটা একটা একাডেমিক ডিসকাশন কিন্তু বলছেন যে মুরসাল হওয়া ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো দুর্বলতার কোনো কারণ এর মধ্যে নেই 
স্বয়ং আহলে হাদিসদের আহলে হাদিস এক দল উপমহাদেশে আরম্ভ হয়েছিল সেই আহলে হাদিস গ্রুপের একজন বড় আলিম ছিলেন জনাব নবাব সিদ্দিক হাসান সাহাব রহমতুল্লাহ আলহি উনি বুখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন আউন উল বারি তো আউন উল বারির মধ্যে তিনি বলছেন যে এই হাদিস হল দলিল হিসাবে উপস্থাপনের যোগ্য এবং তিনি সহ মৌলানা দাউদ গজনবি আহলে হাদিসদের আলিম ওনারা বলছেন যে এই সমস্ত দলিলের আলোকে পুরুষ মহিলার নামাজের পার্থক্য সুপ্রমাণিত হয় এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই সুস্পষ্ট ভাষায় তারা বলেছেন এরপরে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিই হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রতিউল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণনা হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রতিউল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা হজুর সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইরশাদ করেছেন কালা কালা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইদা জালাসাতিল মরআতুফিসলাতি বদআত ফখিজাহা ফখিজিহা আল উখরা ও ইদা সাজাদাত আল সাকাত বাতনাহা ফি ফখিজিহা কাস্তরি মা ইয়াকুন লাহা ও ইন্নাল্লাহ তাআলা ইয়ানজুরু ইলাইহা ওয়া ইয়াকুলু ইয়া মালাইকাতি উশহিদুকুম আননি কাদ গাফারতু লাহা ইমাম বাইহাকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার কিতাব আস সুনানুল কুবরার মধ্যে দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নম্বর 223 এ এই হাদিস উল্লেখ করেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে মহিলা যখন নামাজে বসবে তখন তারা যেন একটা রান বা উরু আরেকটা উরুর উপর যেন রাখে একটা উরু আরেকটা উরুর উপর এইভাবে যেন রাখে ও ইদা সাজাদাত আল সাকাত বাতনাহা ফি ফাখিজাইহা আর যখন সেজদা করবে পেটটা যেন দুনো উরুর সাথে দুনো রানের সাথে মিলিয়ে নে দুনো উরুর সাথে যাতে মিলিয়ে নে কা আস্তারি মা ইয়াকুন লাহা এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মহিলাদের জন্য পুরুষের চেয়ে যে আলাদা সেজদার পজিশন বসার পজিশন নামাজের পজিশন এর কারণটাও আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উল্লেখ করেন যেটা তাদের সতরের জন্য বেশি উপযোগী সতরের জন্য বেশি উপযোগী জড়সড় হয় মিলিত হয় তারা সেজদা করবে রুকু করবে মিলিয়ে রাখবে আলাদা করবে না এটা তাদের শরীরের সাইজ দেখা যাবে না শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গের পরিমাপ করা অন্যের জন্য সহজ হবে না এটা তাদের পর্দার জন্য বেশি উপযোগী সতরের জন্য বেশি উপযোগী ও ইন্নাল্লাহ তাআলা এইভাবে যখন সেজদা করবে মহিলা পেটকে দোনো উরুর সঙ্গে লাগিয়ে জড়সড় হয়ে সেজদা করবে ও ইন্নাল্লাহ তাআলা ইয়ানজুরু ইলাইহা আল্লাহ তাআলা এমত অবস্থায় এই মহিলার দিকে তাকান আর তাকাইয়া বলেন ওয়া ইয়াকুলু ইয়া মালাইকাতি হে আমার ফেরেশতারা আমি তোমার তোমরা সাক্ষী থাকো আমি এই মহিলাকে maaf করে দিলাম সুবহানাল্লাহ ইমাম বাইহাকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সুনানে কুবরার মধ্যে এই বর্ণনা আনেছেন হযরত ওয়াইল বিন হুজুর মুআজমে তাবরানি ইমামে তাবরানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির হাদিসের কিতাব আল মুআজমুল কবীর আল মুআজমুস সাগীর আল মুআজবুল আউসাত রয়েছে এর মধ্যে মুআজমে কবীরের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন হযরত ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা আল্লাহর নবী হযরত ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অন্যান্য অনেক হুকুম দিয়েছেন এর মধ্যে একটা হুকুম ছিল ইয়া ওয়াইল ইবন হুজুর ইযা সাল্লাইতা ফাজআল ইয়াদাইকা হিযাআ উযনাইক হে ওয়াইল বিন হুজুর যখন তুমি নামাজ পড়বে তখন তোমার হাত যেন নিয়ত বাঁধার জন্য তুমি কানের বরাবরে রাখবে কানের লর লতির বরাবর তুমি রাখবে ওয়াল মারআতু তাজআলু ইয়াদাহা হিযা সাদিয়াইহা আর মহিলা যখন নামাজ পড়বে তখন তার হাতটা কোথায় রাখবে সিনার বরাবর তার স্তনের বরাবর বা সিনার বরাবর সে রাখবে এই কথাটা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মুআজমুল আল মুআজমুল কবীর লিত তাবরানি 22 নম্বর খন্ড 2219 নম্বর হাদিস এর মধ্যে এই জিনিসটা উল্লেখ রয়েছে তো এর দ্বারা এই পার্থক্য সুস্পষ্ট এরপরে রুকুর মধ্যে পাঁচটা পার্থক্য সিজদার মধ্যে পাঁচটা পার্থক্য প্রত্যেকটা জিনিস হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে এবারে আমি বলি আপনাকে সহি হাদি বর্ণনা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ফতোয়া খলিফা রাশিদ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহাবায়ে کرامের মধ্যে যে কয়েকজন সবচেয়ে বড় ফাকিহ ছিলেন ফিকাহ বিশেষজ্ঞ ছিলেন সবাই মাসআলা মাসাইল যাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
كان حضرة عمر رضي الله عنه حضرة علي رضي الله عنه حضرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حضرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يرى تلن أفقه الصحابة صحابة الكرام المدة شبار درشتي دي الشراء مجتهد حضرة علي رضي الله عنه الفتوى كي إذا حضرة علي رضي الله عنه الأكتي إذا سجدت المرأة فلتحتفظ ولتلصق فخذيها ببطنها حديث الكتاب مصنف عبد الرزاق تين نمبر كوندو اكشتو عرد تريش نمبر پرشتاي مصنف ابن ابي شايبا عرو انن حديث الكتاب المدد حضرة علي رضي الله عنه الفتوى بالدمان روئي چه شدو ايتا سجدار مدد نوئي اوني تو سجدار كتا بولچن سجدار مدد ايتا شما بدو نوئي حضرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه تكي بننا حضرة عبد الله بن عباس تكي بننا انه سئل عن صلاة المرأة محیلہ در نماز شمپر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جگہ شکرا ہو لو جار شمپر کے امتر اجماع ہو لو تینی ہو لن رئیس المفسرین اے امتر مدد شرب سرشت مفسر قرآن جار فقار گیانے گیانی ہو اور جنو تفسیر گیانے گیانی ہو اور جنو شایان دعا دیئے چند جا کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فقیہو فی الدین وعلمہ التعویل اے دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دیئے چند شایان مہانو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انہیں جگہ شکرا ہو لو جے محیلہ در نماز شمپر کے فقال تجتمعو و تحتفزو پورو نماز در مدد ترہ ایکو تری تو ہوئے شریر کے جوڑو شڑو ہوئے نماز پڑ بے بوڑی کے ایکو تری تو ایک انگوار ایک انگوار شنگ کے ملیے نے بے ایبن جوڑو شڑو ہوئے ترہ نماز پڑ بے ایر پورے بیبن نبر نونار درہ نمازر رکور مدد پرتک کو سجدار مدد پرتک کو بیب بوشار مدد پرتک کو شب گلو پرمانی تو آچے بیش کوئی کتاب آچے میں نے کوئی گھنٹا لگ بے جو دی شب بستاری تو بڑھنو نہ کرا جائے آمی منہ کوری جا اپنارا تعلیم الحق جا کتاب آچے تعلیم الحقر مدد پروش محیلہ دن نمازر پرتک کو بھی دمان روئے چے بہشتی زیورے مدد پرتک کو لیکھا آچے ایر اوپور اپنارا نیر دیدھائے عامل کر بین نیح شنگ تمام فقہ کرام ایبا پر ایک موت شافعی مذہب بلین حنفی مذہب بلین حنبلی مذہب بلین مالکی مذہب بلین شکل مذہب مدد برننا امر کچھ روئے چھے حوالہ ایبن شتر امر شامنے بھی دمان روئے چھے ایش شب دلیل جو دی ہمیں آلو چنا کوری تاہلے شب دلیل ہوئے تو مکستو تک بین ایجے تین کھانا چار کھانا برننا ہمیں بولنا ہم اپنے در شامنے جو دی جگہ شکرا ہوئے शुद्ध शेष पर्जन तो मने रख बन कौन को था टा जब पुरुष और महिला दिन नमाज़ जर मुद्दे जब पढ़तो कोई टा प्रमाणित हो एवं उल्लामा के कराम को बेशना करे जा बोले चंच शिटा शॉटी एवं साहबे के कराम में रोज शिटा ही मौत अल्लाह नबीरों से ही को था आर ताबिरीन तबरे ताबिरीन इम्मा मुज़तहिदीन चार मज़हब � ایتھے اس حرنگ سو اپنا دیر مونے تک بے اور عامل کرار جنو ہے تو ٹکوی جو تشتو شبار جنو بڑا عالم ہوا بڑا فقی ہوا ایتھا شمب بنو ہے اور ایتھا کار جو کری کنو کتھا ہونو ہے ای جنو علماء کرامیر کتھا رو پر اپنا ربی شرس تابون کر بین دلیل شم کچھو دلیل اپنا دیر شامنے پیش کر لام باقی دلیل اللہ چنار پرویاش نہیں سجوگ نہیں ہمیں منکوری اپنا دیر آر دور جر پوریک